A következő történet Marika néniről szól, aki 1922-ben született Janka Pusztán. A videó borítóképé látható pöttyös ruhás szőke kislányról van szó. Nem én beszéltem vele, nem nekem mesélt el gyermekkorát, hanem Vízvári József nagykanizsai író barátomnak, aki aztán papírra vetette az elmondottakat, majd beküldte válogatásra, így jelent meg a 23. vagyis a 2022. évi kanizsai antológiában. Aztán, hogy itt egy kicsit fényezzem magam, Tőlem is már kilenc éve folyamatosan minden évben közölnek egy-egy novellát, egy alkalommal kettő is beválogatásra került, egyszer pedig a Pannon Tükör irodalmi folyóirat is közölt egyszerre két novellámat. Na de most nem is az a lényeg, hanem a múlt évszázad első felében élt cselédek élete. Nem mondhatni különlegesnek vagy egyedinek Marika néni sorsát, hiszen azokban a, az időkben a földásorokat és a hivatalnokokat leszámítva a vidéken szinte mindenki hasonló színvonalon élt. Nem valami életrajzi beszámoló lesz a következő néhány perc, csak amolyan szösszenetek egy cselédlány, egy kislány gyermekkorából, egy olyan gyermekkorból, ami teljes mértékben általánosnak volt tekinthető. Marika néni ahogy mondtam, 1922-ben született Janka Pusztán, és 1932-ben, 10 éves korában már dolgozott az uradalomban, a majorságban, hanem iskolában vagy Szentmisén volt a templomban, akkor kora reggeltől késő estig dolgozott a földeken, illetve az állatok körül. Kapálás, gyomlálás, etetés, trágyázás és minden, amit el kell végezni a gazdaságban. Ez csak aratáskor volt másképp, amikor vizet hordott a munkásoknak, mert akkor az éjszakai kévehordás a, az éjszakába is belevitte a munkaidőt. Tehát akkor már nem csak kora reggeltől késő estig, hanem még éjszaka is dolgozott. Mindezt olyan kevés pénzért, amiből éppen csak enni tudtak a családtagok. Annak idején húst legfeljebb csak hetente egyszer ehettek. Ruhára nem futotta a jövedelmükből, cipőre, meg aztán végképp nem. Így előfordult, hogy a leghidegebb téli napokon nem tudott a kislány elmenni iskolába, vagy a vasárnapi szentmisére. Hát ilyenkor jelentette a tanító, vagy a pap a mulasztást a csurgói főjegyzőnek, aki úgy volt hajlandó eltekinteni a pénzbüntetéstől, ami a szegénység miatt biztos, hogy adósok börtöne lett volna az apa számára, ha a kis Marika édesapja, mint a kislány mulasztásáért felelős személy elmegy hozzá fát vágni. Minden egyes mulasztást jelentettek, ugyanis se a tanító, se a pap nem volt hajlandó elfogadni indoknak, hogy a, a leghidágább téli napokon is mezitláb, kényszenvedés a kislánynak elindulni akár a 6 kilométerrel lévő iskolába, akár a templomba szentmisére. Hát ezeket a mulasztásokat úgy dolgozta le az édesapja, hogy korán reggel elindult gyalog csurgóra, ott egész nap fát vágott a téli napokra, majd Késő éjszaka ért haza. Janka puszta csurgó távolsága oda-vissza, plusz-minusz 1-2 kilométerrel, 50 kilométer gyalog. Muszáj volt, mert ugye nem engedtek, főleg a pap nem engedett sértettségében. Még 93 éves korában is úgy emlegette Marika néni az akkori papokat, hát nagyon finoman, nagyon diplomatikusan fogalmazva, hogy nem voltak becsületes emberek, nem szerette őket. Iskolába, ahogy elmeséltem, volt, 6 kilométerre járt a kislány, majd 12 éves korától már iskola nem csak a munka, a cselét sors maradt számára. Napi 40 fillér volt a jövedelme, nem 8 órás munkaidőben, hanem hajnaltól sötétedésig. Ez az összeg akkoriban 1 kg kenyér árának felelt meg, amikor vízhordó volt az aratók számára, hol a karjában, hol a fején hordta a kannát, annak megfelelően, hogy mennyire nyerték közben vissza a karjai az erejüket. Egy alkalommal épp egy ilyen vízhordásos nap alkalmával például csendőröket is ráhívták a kislányra, amik valaki észrevette és följelentette, tehát ráhívták, amikor leszedett egy fáról, menet közben három szem almát, valakinek a fájáról, ugye valakinek a tulajdona volt, tehát nem vadalmáról beszélünk. A csendőrök megjelentek, hogy kikérdezzék az azonnal sírva fakadó kislányt a munkavezető irodájában, aki ott elmondta a csendőröknek, hogy Hát nincsenek már meg az almák, mert éhes volt és megette, mire a két csendőr továbbált nem bántották. 16 évesen már hónap számba járt, az évben már mindjárt első évében már, ahogy mondtam, 16 évesen már négy alkalommal volt hónap számban az év folyamán. Ezekben a hónap számos időszakokban csak az istálókban az állatok közt kaptak szálláshelyet a munkavállaló cselédek. Viszont amikor 1941-ben 
Ida Majorban egy püspöki birtokon dolgozott, hát hiába reménykedett már előre a püspök úr jóságában, még az illemhely is tiltott hely volt a cselédek számára. Ha dolguk volt, mehettek a bozódba, vagy az állatok trágyarakása mellé, vagy ahová akartak, de az illemhelyre nem. Azt megtiltotta nekik a püspök úr. Na, hát sokáig lehetne mesélni a kis cselédlány hétköznapjait, csak úgy, mint sokan mások életét a cselédség nyomorúságából. Úgy bántak velünk, mint az állatokkal. Ezzel zárta a rövid beszámolóját az egykori cselét kislány. Majd 1946-ban férhez ment, négy gyermeket szült, sorsa pedig a kádár korszakban vált valamelyest könnyebbé, ugyanis onnantól kezdve évente akár két disznót is tudtak vágni. Mostanra a Palini temetőben nyugszik Marika néni. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!